So I'm starting with the NP, an NPN transistor. And uh, what I'll tell you is, uh, like from the CVC point of view, the video I have already posted in the group. The bilkul jo bhi hai typically results ke form mein aur dekh liye hain. Aur wo video jo pehle dali thi usme CVC aur JE ke level ka dono ka tha. But ye jo hoga ye typically bilkul JE ke level pe ho. Now see. Isme ye hai ki abhi upi AP aur NPN transistor. NP and NP. We have a we have a N type code, two P type replace service for the two, or you have a P type code, two N type replace service for the two. Or you may say you have this is called emitter. सब बोलते हैं एमिटर और ए को बोलते हैं करेक्टर जो दूसरे लेते हैं इस करेक्टर और जो बीच वाला है इस साथ में आपको ये याद रखना रखना कि ये नहीं है कि अगर आप इस सेमी इस ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर तो you can see कि इसमें obviously तीन terminals होंगे, एक B से बाहर आया, एक N से बाहर आया, एक B से ऐसे यहाँ पे, एक N से, एक B से और एक N से। लेकिन ये नहीं है कि जब आप इसे उल्टा करके रखोगे तो character emitter बन जाएगा। इसमें एक part है। part क्या है? जो emitter होगा, emitter में doping percentage जो भी है, doping Percentage will be doping level kaki jana or give typical points. Say, drop who is the mechanism ke screen karne me. Kava ke a case of the points may not bataro. Give points to see construction ke points. To go back here, doping percentage will be high. और कलेक्टर में जो होगा कलेक्टर में डोपिंग परसेंटेज विल बी मॉडरेट मॉडरेट का मतलब ये हुआ कि वो जो है एमिटर से कम होगा और बेस में जो होगा Doping percentage will be negligible. मतलब base में doping percentage बहुत ही कम होगा, character में उससे ज़्यादा होगा, और emitter में doping percentage भारी। ठीक है, so remember these three things इसके बाद। आप देखोगे। एमिटर बेस जंक्शन में और कैरेक्टर बेस जंक्शन में एक और डिफरेंस है। The difference is what? इसे आप पहला पॉइंट मान लो कि आप याद रखें। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है दैट इस वाट कि जो एमिटर बेस जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन है much emitter base junction has much bigger common area common area compared to collector base junction जो मीटर बेस जंक्शन का कॉमन एरिया है और कंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पे तो बड़ा ये तो एक टिपिकली रिप्रेजेंटेशन है ये भी ऐसा होता नहीं है और ये जैसे मैं एक बता रहा हूँ यहाँ पे टिपिकल फिगर बनाता हूँ जो एक्चुअली होता है जैसे ये आपका एमीटर है 
और ये बेस है दिस इज बेस एंड दिस इज करेक्टर तो अभी जो कॉमन एरिया है एमिटर और बेस का काफी कम है और करेक्टर और बेस का कॉमन एरिया काफी ज्यादा है ये देखो ये कॉमन एरिया काफी ज्यादा है करेक्टर बेस का ठीक है थर्ड पॉइंट है इसमें थर्ड पॉइंट इज ऑफ कि बेस की थिकनेस ऑलमोस्ट नेगेटिव बेस की थिकनेस देखो बहुत कम है thickness of base is almost negligible right now one more point that is what key four point फोर्थ पॉइंट इसकी जब भी हम कनेक्शन करेंगे बिकॉज आई एम टेलिंग दिस फॉर द एम्पलीफिकेशन पर्पज जो भी क्वेश्चन आता है वो एम्पलीफिकेशन से रिलेटेड ही होता है तो जो एमिटर बेस जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन will be forward bias and character base junction will be reverse bias reverse bias स्टूडेंट्स बच्चे जो ये टिपिकल पॉइंट्स हैं जो कि हम मैकेनिज्म में और जो एम्पलीफिकेशन होगा उसके जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम यूज करेंगे बाद ठीक है ना तो आप देखोगे इन पॉइंट्स को इनमें आई होप कि आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिया ठीक है आपने पॉइंट्स नोट कर लिया अगले एक तो डोपिंग वाला पॉइंट हो गया एक कॉमन एरिया वाला पॉइंट हो गया एक बेस की थिकनेस बहुत कम है मतलब डोपिंग तो इसकी नेकलेस भी है थिकनेस भी बहुत कम है बेस की और एमिटर बेस जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा और करेक्टर बेस जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस होगा अब मैं इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो पॉइंट है उसमें एप्लीकेबल होंगे मैं कनेक्शन कर पाऊंगा बिल्कुल आपने नोट कर लिया ना यस सर ठीक है सुनाओ अब आप देखोगे कनेक्शन में इसम ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं सर सर्किट में इस तरीके से या आपने बेस ले लिया दो लाइंस इस तरीके से ड्रॉप की जिस लाइन में एगो आएगा वो एमिटर होगा इस साइड में एगो आया ये एमिटर हो गया जिस लाइन में एरो नहीं आया वो करेक्टर हो गया साथ में अगर एरो अंदर की ओर है तो ये एमपी अगर एरो इससे मतलब नहीं है कि एरो आप यहां लगाओ यहां लगाओ कहीं पे भी लगाओ एरो यहां लगाओगे ये एमिटर हो तो ये करेक्टर बन जाएगा एरो अंदर की ओर होगा तो पीएमपी होगा और एरो बाहर की ओर होगा तो एमपी करीब को रिप्रेजेंट करना है जब अभी आपको आ, मैं इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का फ्लो बताऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे करेंट अंदर की ओर होगा सर्किट में जिस तरीके से भी करेंट होगा एमिटर में करेंट अंदर की ओर होगा और यहाँ पे ये एमिटर हो गया ये एमपीएन होगा और इसमें करेंट बाहर की ओर आएगा एमिटर से करेंट यहाँ पे क्या होगा बाहर की ओर आएगा राइट कनेक्शन में कुछ इस तरीके से है देखो जैसे मैं पहले एक मैं दो तरीके से बताता हूँ आपको ताकि इसमें आपको एक प्रॉब्लम ना आए जैसे एक तो मैं कॉमन बेस फोर्ड लेकर के इसकी 
मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो मैकेनिज्म से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि जब हम इंटरप्रिटेशन में यूज करेंगे तो कैसे हमें टिपिकली वो चीजें अचीव हो रही है व्हाट द टारगेट इज तो आप देखोगे इसकी जो कनेक्शंस के मोड है कनेक्शन के मोड को मैं पहले और बता दूं जैसे एक है कॉमन बेस में कॉमन बेस में कॉमन बेस में तो कॉमन बेस मोड का मतलब है आप देखोगे कि जैसे आपने ये किया मैं दोनों टाइप के फिगर बना रहा हूं पहले कॉमन बेस मोड पे आपने लिया कि ये है और इस रूप में भी आ रहे और इस रूप में भी आ रहे हैं एक्चुअली एक और हम इनपुट अप्लाई करते हैं और दूसरी ओर में आउटपुट मिलता है तो बेस जो होगा वो इनपुट वाले रूप में भी होगा और आउटपुट वाले रूप में भी होगा तो हम कॉमन कॉमन जैसे ही अगर आपका ये एनपीएम होता तो आप एनपीएम को कॉमन बेस मोड में इस तरीके से करते एनपीएम को कॉमन बेस मोड में करेंगे तो अब ये एन है क्योंकि ये एन है तो इसे फॉरवर्ड बायस करने के लिए आपको एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करने के यहाँ निगेटिव लगा रहा होगा यहाँ पॉजिटिव है ना बायसिंग ये हो कि पी के साथ पॉजिटिव एम के साथ निगेटिव होगा तो फॉरवर्ड बायस और पी के साथ निगेटिव होगा और एम के साथ पॉजिटिव होगा तो दैट इज व्हाट रिवर्स बायस सो एम पी एम एम के साथ यहाँ पे निगेटिव है सो दैट इज के फॉरवर्ड बायस होगा और ये एम पी ये पी होगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया अब एम पी एम ये एन है और इसके साथ आपने करेक्ट कर दिया पॉजिटिव रिवर्स बायस आ जाएगा ये जंक्शन और यहाँ पे जो करेंट होगा इस ओर आएगा इस ओर आएगा और इस ओर आएगा मतलब जो करेंट एमिटर से आएगी उसका कुछ पार्ट बेस से जाएगा और कुछ पार्ट करेक्टर से जाएगा जबकि जहां पे जो करेंट एमिटर से बाहर आएगी उसमें से कुछ पार्ट बेस की साइड से आएगा और कुछ पार्ट करेक्टर की साइड से आएगा सो दिस ऑलवेज टू दैट कॉमन बेस मोड में क्योंकि बेस दोनों रूप से तो सिमिलरली मैं एक यहाँ पे कॉमन एमिटर मोड का भी बता देता हूँ आपको मैं एनपीएम ले लेता हूँ कॉमन एमिटर मोड में ठीक आप देखो यहाँ पे मैं यही बता सुन के आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आपको किसी पर्टिकुलर मोड है प्रॉपर बायसिंग करनी है तो आप प्रॉपर बायसिंग कैसे करें जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया अच्छा पी है पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और ग्यारह तो जो आपका है जो बेस है बेस तो इस बैटरी से कनेक्टेड नहीं है बेस जो हुआ इसे आपको लगा कि यार इसका पॉजिटिव इसके बेस से होना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है आपको बस ऐसे ही दिखाना कि पी एन पी और आपको इस जंक्शन को रिवर्स बायस करना पी एन पी है पी को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया 
reverse box. Give common emitter mode mode. Common emitter mode C mode. This is what C mode. I E. Yaha se I. Yaha pe I B hai. Or yaha pe I C. This is clear. Now, I have to clear the mechanism of the results. So, results to be after you generally question which are amplification, question, current amplification, voltage amplification, power amplification, or any other question. This way, you have to know that transistor proper amplification mode, saturation mode, cut off mode. So, you have to common emitter mode. So, you have to go. मैं पहले आपको मैकेनिज्म कॉमन बेस मोड से बताता हूं उससे आपको बेसिक्स उसके क्लियर हो जाएंगे कि हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स सो लुक एट दिस मैं ट्रांजिस्टर ले लेता हूं एनपीएन और एनपीएन हो या पीएनपी इसकी बाकी में कोई ऐसा पार्ट नहीं है केवल जहां पे मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग और इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पीएनपी में आप बोलोगे पोल्स आर फ्लोइंग क्रॉस ये emitter base is emitter base connected. Place it forward bias curve. This is forward bias. Or a base connected. So this would be what reverse bias. So because N P N N is the positive area. Or this is the how say to be N P N here. To carry the how pay bar to right. This will be called I. Here I will go and here I see. I hope you will be able to get I 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 will be able to get EPB से डिनोट करते हैं और इस वाली बैटरी को डिनोट करते हैं बड़ी BCC EPB और BCC राइट ब्राउसिंग की बुद्धा क्या है मेंटेनेंस ऑफ़ में कि आप ये कह सकते हो कि जो PNP या NPN ट्रांसिस्टर है वो दो पीन जंक्शन्स का कॉम्बिनेशन है एनिटेड करें जैसे आप एक NP जंक्शन फिर एक पीन जंक्शन एनिटेड कनेक्टेड है और � ट्रांसिस्टर का जो नाम है ट्रांसिस्टर नाम बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना है दैट इज व्हाट ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस फंक्शन क्या होता है जो हमें अल्टीमेटली फंक्शन अचीव करना होता है टू ट्रांसफर इसका फंक्शन होता है टू ट्रांसफर Almost same current from a low resistance, low resistance to a very high resistance. मतलब एक लूप में इट विल ऑलवेज बी कॉमन बेस मोड हो कॉमन करेक्टर मोड होगा कॉमन इंटर मोड होगा एक साइड में इनपुट देते हैं इनपुट साइड में लोअर रेजिस्टेंस होता है और आउटपुट साइड में बिकिंग का हाई रेजिस्टेंस तो लोअर रेजिस्टेंस से ऑलमोस्ट सेम करेंट हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफर करना दैट इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिस्टर तो उससे होता क्या है मैं मैकेनिज्म वाले पार्ट पे एक अभी आऊंगा इससे क्या होगा कि जैसे इनपुट वोल्टेज what is input? Suppose this is I into small r. Small r is the resistance in the input side to be low resistance. Or voltage output to over, voltage output will become equal to what? Same current I, almost same current I into capital R. So output voltage input to the power of the power. Similarly, power input will be equal to I square into R. Power output will be equal to I square into capital R, so you can see power has been amplified and the voltage has been amplified. That is the object, right? So you'll see now. So along the moment, look at this. Chicken, how do you get it?
to be the good young son forward by his to forward by his answer me kya hoga ki jo electrons hai forward by his answer me you know majority carriers ka jo hoga yahan pe majority carriers kya hai electrons to electrons force ki or jaye electrons literally large number mein emitter se base ki or jaye to ki junction forward by his hai aur ye ये 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 और और है 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 पे मेजॉरिटी 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 कैरियर्स 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 इलेक्ट्रॉन्स 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 तो तो इसोर 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 होता होता मतलब होता 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 मतलब मतलब पीएनपी पीएनपी तो तो मैं बोलता पे का 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 जाना करंट करंट जाना 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 करंट 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 आना इसलिए में अंदर की ओर बनाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस ओर जाएंगे मेजोरिटी के एरियर्स हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो इलेक्ट्रॉन्स इस ओर जाने से करंट उसके ऑपोजिट आएगा इसलिए इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बात करें अब दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गए उन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिकंबाइन करें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन करेंगे और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इस ओर फोर्सफुली ड्रिफ्ट कर दिए जाएं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इस ओर फोर्सफुली ड्रिफ्ट कर दिए जाएं इस फैक्ट को ठीक से समझना कि कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स के थ्रू हम इस चीज को कैसे करते हैं आप ठीक से देखें यहां से ये मेजोरिटी कैरियर्स हैं ये फॉरवर्ड जाए जंक्शन है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गए लेकिन यहां पे तो इसकी डोपिंग बहुत कम है ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रीक अमाइंड होल्स के साथ करेंगे फिर इसकी डोपिंग बहुत कम है पी टाइप है डोपिंग का परसेंटेज कम है दैट मींस कि होल्स का नंबर बहुत कम अवेलेबल होगा तो बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होंगे इसके साथ इसमें तो यहां पे मैंने क्या बताया था आपसे इसमें जैसे फास्फोरस तो उनसे फास्फोरस है यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते और यहाँ पे एल्यूमिनियम ए है ना तो इलेक्ट्रॉन्स इस ओर आते हैं यहाँ पे फॉस्टली चार्ज एयर जनरेट हो जाती है इसकी ई प्लस और यहाँ पे एयर माइनस की एक नेगेटिव चार्ज एयर जनरेट हो जाती क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स इस ओर से आते एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन को लेता है अपनी ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए और फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर जनरेट होती है n2p इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर जनरेट होती है n2p दिस इज क्लियर और जब आप यहां से वोल्टेज अप्लाई करते हो तो ये वोल्टेज ये भी इस ओर होगा ये भी इस ओर होगा तो जंक्शन के क्रॉस ऑफ स्पेस में बोलते क्या हो d बिकम्स इक्वल टू pp माइनस c बिकॉज़ या तो ये भी बहुत छोटा होगा और या फिर जब इतनी बड़ी होगी तो आई टोल्ड यू इस वोल्टेज का केवल एक फ्रैक्शन की जंक्शन के क्रॉस डेवलप होता है सो बीबी माइनस बी और बीबी माइनस फ्रैक्शन ऑफ बी बी जे हमेशा क्या होगा पॉजिटिव अब यहां पे क्या था यहां पे पी और एन में जबकि आपका रिवर्स वायरस यही यहां पर नई चीज थी जिससे कि आपका ये दोनों जंक्शन क्लियर हो जाएंगे और आप उसकी एक्टिविटी बिल्कुल समझ में आ रही है यहां पे भी पी एन अब हमने इसे रिवर्स बायस हमने इसे क्या लगा रिवर्स बायस अब हम यहां ये तो काम नहीं होगा यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसी ओर आई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई यहां एल्युमिनियम के इसके फास्फोरस के पॉजिटिव चार्ज एटम्स या एल्युमिनियम के नेगेटिव चार्ज एटम्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी ओर आई यहां पे ये वोल्टेज बी सो होगा और ये बीबी इसी ओर आया तो यहाँ पे बीबी जो हो जाएगा दैट बिकम्स ऑफ बीबी प्लस बीबी प्लस उससे जो अगर यहाँ पे वोल्टेज जंक्शन के क्रॉस बहुत हाई हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोट कर रहा हूँ डिनोट कर रहा हूँ ये इवन थी तो इवन रिलेटिवली लो है इवन इज मच मच लोअर कम्पेयर टू वॉट ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एन से स्कोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्कोर होगी N2P और रिवर्स बाय जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होगी और फॉरवर्ड बाय जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी काफी कम होगी 
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन से ऊपर फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक के अपोजिट और फोर्स के ऊपर फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी पर हम बोलेंगे फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जे उसको और फोर्स से लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड को तो देखो होगा क्या यहां पे यहां पे होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से गए थे ठीक है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऑब्वियसली फोर्स इस ओर लग रहा था फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है n2 इलेक्ट्रिक फील्ड n2p अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हुआ n2p इस ओर है दिस क्लियर तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है यहां पे और इलेक्ट्रॉन्स इस ओर जा रहे हैं उनके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में था बट यहां पे डिफ्यूजन टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी क्योंकि यहां पे डोपिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा था डिफ्यूजन टेंडेंसी ने ओवरकम किया डिफ्यूजन टेंडेंसी ने ओवरकम किया इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फैक्टर को और इलेक्ट्रॉन्स इस ओर आ गए बट अब यहां पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस ओर है एन टू पी तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स किस ओर लगा इस ओर उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स किस ओर लगा करेक्टर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लार्ज नंबर में आए उसमें से थोड़े हिस्से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिकंबाइन हो गए क्योंकि फोर्स का नंबर यहां बहुत कम था रिकंबाइन करने के लिए और मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया इस ओर और वो इलेक्ट्रॉन्स इस ओर चले गए अब इसमें देखो जो जंक्शन एरिया और अब फैक्टर मतलब यहां पे रिवर्स वाइसिंग होना इसने आपको सपोर्ट किया ना यू वांटेड टू मेक आईई ऑलमोस्ट इक्वल टू आईसी आप यहां से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पंप किया तो आईई की वैल्यू बड़ी हो और जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिकंबाइन करेंगे होल्स के साथ दिल में एक बेस करें तो ये रिकंबाइन करते हुए वे इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे तो उनसे करेंट सो रहेगी ठीक है तो मींस की यहां पे आपको एक तीन करेंट्स इन तीनों करेंट्स को रेट करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स में एनपीएन की बात करूंगा तो मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स बात करूं सो आप देखो कि जो इलेक्ट्रॉन्स 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 पासिंग फ्रॉम पासिंग फ्रॉम एन टू पी मतलब एमिटर टू बेस एमिटर टू बेस ये क्या बनाते हैं आई पी और इलेक्ट्रॉन्स की कमाइनिंग वी कमाइनिंग वी कमाइनिंग एट द ये क्या बनाते हैं आईपी तो आईपी बहुत छोटा होगा क्योंकि बेस में वो उसका नंबर ही ज्यादा नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन का रेट बहुत कम होगा ये का रेट बहुत कम होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स बेस से करेक्टर की ओर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम पासिंग फ्रॉम बेस टू करेक्टर दिन एक आई सी तो क्योंकि जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर केवल बेस करेंट बना रहा है तो आईसी ऑलमोस्ट आईपी के इक्वल हुआ आईसी ऑलमोस्ट आई के इक्वल और उसी आईसी को ऑलमोस्ट आई के इक्वल रखने में आपको देखो सपोर्ट किस चीज का मिला यहां पे जंक्शन का फॉरवर्ड बैलेंस होना जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ओर पंप होंगे तो आईपी की वैल्यू बड़ी होगी इसमें हेल्प मिली यहां पर रिवर्स बायसी से क्या हेल्प मिली जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एन टू पी होगी तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इस ओर रहेगा और तेजी से क्रॉस कर जाएंगे आप जैसा बोलो कि फिर आपने डोपिंग यहाँ पे क्यों कम की थी डोपिंग यहाँ पे मॉडरेट की डोपिंग मॉडरेट इसलिए की थी कि डोपिंग की वजह से जैसे यहाँ पे क्या हुआ डोपिंग फैक्टर बॉज वेरी हाई तो डोपिंग फैक्टर की वजह से जो थर्मोडाइट फैक्टर है डिफ्यूजन इस ओर इलेक्ट्रॉन्स का तेजी से डिफ्यूजन हुआ और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फैक्टर ने उस डिफ्यूजन को तो रोक नहीं पाया इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी बिकॉज द जंक्शन वाज नॉट फॉरवर्ड बायस्ड है ना सो एक मिनट में ये फोकस हो जा रहा क्योंकि यहां पे डोपिंग काफी कम थी ठीक और यहां पे डोपिंग बहुत हाई थी तो यहां से डिफ्यूजन फैक्टर काफी बड़ा था 
और इलेक्ट्रिक की लीवर बहुत छोटी थी इसलिए वो डिफ्यूजन फैक्टर को इलेक्ट्रिकली घोक नहीं पाया और इलेक्ट्रॉन्स लाल उम्र में यहाँ अब यहाँ पे क्या हुआ डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस ओर आना चाहते बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकली बहुत ज्यादा थी तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से राधा इस ओर चले गए और इस ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लक्स कम हुआ वो होगा ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं हुआ हुआ होगा बट बहुत कम हुआ तो नेट रिजल्ट क्या था नेट रिजल्ट क्या था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस ओर करेक्ट हुए ना कि इलेक्ट्रॉन्स इस ओर है इसलिए इसकी डोपिंग हमने मॉडरेट की थी ताकि इस ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन फैक्टर बहुत कम और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होना बहुत रिवर्स बायस उसने अब एरिया वाले फैक्टर से क्या एरिया वाले फैक्टर से देखो ये हुआ कि यहाँ पे जो है ना एरिया और थिकनेस दोनों तीन एक साथ आ जाएंगे आप जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे पहुंचा एमिटर से भी इसमें पहुंचा क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहे हैं जंक्शन के क्रॉस होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन तुरंत कहीं पे भी पहुंचता किसी भी डायरेक्शन में यहां से इलेक्ट्रॉन इस ओर आएगा इस ओर आएगा इस ओर कहीं पे भी आएगा वो तुरंत उस इलेक्ट्रिकी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा थिकनेस बड़ी होती तो फिर वो इलेक्ट्रॉन तुरंत इस इलेक्ट्रिकी के कॉन्टेक्ट में नहीं आता क्योंकि इलेक्ट्रिकली जंक्शन के क्रॉस ही होती है जंक्शन के क्रॉस थोड़ी सी थिकनेस है और इसकी थिकनेस ही बहुत कम है जब इसकी थिकनेस बहुत कम तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा तुरंत इलेक्ट्रिकी के कॉन्टेक्ट में आएगा और यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा सामने दूसरी ओर क्या होगा कि बिकॉज वी वॉन्ट यहाँ पे कि आईसी की वैल्यू ऑलमोस्ट आई की एक बार होती है यहाँ पे आपको रेट ऑफ पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है इस तरीके से कंट्रोल करना कि जिस रेट से हमारे पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने की उससे ज्यादा रेट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रेट से पंप ना हो पाए क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा रेट से पंप हो पाते हैं और यहाँ पे हम उस रेट से कलेक्शन नहीं कर पा रहे तो आईसी की वैल्यू आई की इक्वल नहीं होगा आईसी ऑलमोस्ट आई की इक्वल नहीं होगा यहाँ पे आईसी को ऑलमोस्ट आई की के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है आईसी को ऑलमोस्ट आई की इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे ये किया कि यहाँ का जंक्शन एरिया ज्यादा और यहाँ पे जंक्शन एरिया रिलेटिवली काफी कम तो हमारे सारे पॉइंट यूज हो गए और आप देख सकते हो ये जंक्शन फॉर्मर बाइज है इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर और छोटा ये जंक्शन रिवर्स बायस है इसका डिस्टेंस कैपिटल आर बहुत बड़ा होगा इसका डिस्टेंस क्या होगा बहुत बड़ा होगा दैट जो हमारा टारगेट था कि आईसी को ऑलमोस्ट आई इक्वल बनाना किस जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस है आपको पता लग गया ठीक है आईपी क्या है कैसे बनती है आईडी क्या है कैसे बनती है आईसी क्या है कैसे बनती है आईसी क्या है कैसे ऑलमोस्ट आई पी इक्वल होगी ये पता लगे सो दिस इज अकेजम ये ट्रांसिस्टर का मैकेजम अब हम इस चीज को एक मैं इसके लिए एक नई स्ट्रीम जनरेट करता हूँ क्योंकि मतलब इसके रिकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगी फिर उसके रिकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगी ठीक है सो मैं एक नई स्ट्रीम में इसे जनरेट करता हूँ आप केवल एग्जैक्टली तीन से चार मिनट के बाद आप ज्वाइन कर दो मैं नई स्ट्रीम दोबारा से स्टार्ट कर ठीक है